നമസ്തേ ഫ്രണ്ട്സ് ബഹിരാകാശം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒന്നാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്വേഷം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ശാസ്ത്ര കൃതികളുടെ എണ്ണവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് പ്രാചീന കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങളെ വളരെ പേടിയോടെയാണ് ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നത് ദൈവഗോപവും മറ്റും ഉണ്ടായതിന്റെ ഫലമാണ് ഇത്തരം ശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി വിവരണം ലഭിച്ചതോടുകൂടി ഇത്തരം പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി കണ്ണിന് ആനന്ദം നൽകുന്ന പല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും അടുത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നാടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നാൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതോടുകൂടി ഇത്തരം വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അപ്രാപ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സ്വന്തം വീടിന്റെ ടെറസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വരാന്തയിലോ ഇരുന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആസ്ട്രോളജിക്കൽ ഇവന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭൂമി സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗോളങ്ങളും അവയുടെ പരിക്രമണ പഥത്തിലൂടെ സൂര്യനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അടുത്തടുത്തുള്ള സഞ്ചാര പഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വരാം എന്നാൽ അവ വ്യത്യസ്ത സമയത്തായതുകൊണ്ട് അവ തമ്മിൽ ഒരു കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏകദേശം നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സൂര്യനെ ചുരുന്ന ഒരു ധൂമകേതുവാണ് സി വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ ജി വൺ ടാച്ചർ എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമി ഈ ധൂമകേതുവിൻ്റെ പരിക്രമണ പഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും നടന്നിട്ടുള്ള കൂട്ടിയിടിയുടെ ഭാഗമായി ഈ ധൂമകേതുവിൽ നിന്നും അടന്നു പോയിട്ടുള്ള ഉൽക്കാശിലകളും അതുപോലെയുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും ഇതേ പരിക്രമണ പഥത്തിൽ സൂര്യനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാൽ ഭൂമി ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഇത്തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ ഘർഷണം മൂലം കത്തി അമരുന്നു എന്നാൽ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കിത് അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രത്തെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഒരു തീകോളത്തെ പോലെയോ കാണപ്പെടുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് ലിറിഡ് മിറ്റിറോയിഡ് ഷവർ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്നും അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഷൂട്ടിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളുമീൻ എന്ന പ്രതിഭാസം എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ നടക്കുന്ന ലിറിഡ് മീറ്റിറോയിഡ് ഷവർ എന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അടുത്ത ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാന ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ ഇവൻറ്റ് ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണിത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ലിറ കോൺസ്റ്റലേഷനിലെ ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ നക്ഷത്രമായ വേഗയുടെ അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ റീഡിയൻ പോയിന്റ് രാത്രി ഏകദേശം പത്തര മുതൽ രാവിലെ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് കൃത്യതയോടെ ഇവയെ കാണാൻ കഴിയുക ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ കുറവുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നും യാതൊരുവിധ കൃത്രിമ ഉപകരണവും ഇല്ലാതെ തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണിത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ പതിനായിരം വരെ വർഷം കൊണ്ട് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്ന മറ്റ് ധൂമകേതുക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് വെറും നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കൊള്ളിമീനുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതായത് മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ എണ്ണം നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കാണാം എന്നാൽ അറുപത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടാകാറുള്ള ആ ചില പൊട്ടിത്തെറിയിൽ മണിക്കൂറിൽ പതിനായിരം വരെ എണ്ണത്തെ കാണാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ കണ്ട ഏറ്റവും പഴയ കൊള്ളിമീൻ എന്ന പ്രശസ്തിയുള്ള ലിറിഡ് മീറ്റിറോയിഡ് ഷവർ കൃത്യമായി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ബി സി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് എന്നാണ് ചരിത്രകന്മാർ പറയുന്നത് അതായത് കൺഫ്യൂഷ്യസിൻ്റെ കാലത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലാണ് അവസാനം കൊമേറ്റ് താച്ചവർ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുകൂടി പോയത് ഏകദേശം പോയിന്റ് ത്രീ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ദൂരത്തിലാണ് അതായത് ഒരു ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വർഷം പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഇവ വീണ്ടും ഭൂമിക്ക് സമീപത്തുകൂടി കടന്നു പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിലുള്ള വരാന്തയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഓപ്പൺ സ്പേസിലോ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം വാ